，证据确凿，小安子与刘军私下勾结，罪难逃。狗奴才，狗奴才，就是你的血气，就是你的血气。哎呀，这皇上就真没忽悠过去，脑子进水了吧？这么办？要是本法医在场。故事可不会这么发展。像这种脸上有疤又戴面具的男人，一定会很帅的吧？啊啊、这是哪儿啊？果然很帅啊！我这是传说了。证据确凿，小安子与刘公公私下勾结，罪难逃、啊。谁是小安子？狗奴才。今日就是你的死期！我我是小安子，我是个太监，还是女儿身，这可是欺君之罪啊！来人，上狗头铡！来人，上狗头铡！啊，这就是小说里一人之下的叶氏兄妹，手握兵权的叶云城。和权倾后宫的叶昭仪，小说中小太监听到他俩想给皇上下春药，直接被相爷致死。我真是活过一劫啊！皇上，奴才没有盗取银库。还敢嘴硬？刘公公都承认了，你还有什么话好说？刘公公，你说话一下、啊。刘公公畏罪咬舌，你想把罪责推给一个不会说话的人？来人啊，把刘公公铡了！把这狗奴才也给我铡了！等等等等等等，把证收回！你们说话要讲证据的。皇上，刘公公已经死了，死无对证，奴才不认罪。狗奴才，你以为你就这一项死罪吗？你不光盗取银库，还和后宫的宫女乱搞。啊！把宫女搞上了，我怎么搞啊？这小太监不讲道。来人，把宫女小翠带上来。小翠。说说你听到的事情，启禀娘娘，这狗奴才每日都去小红房间，然后就听到小红说：“好舒服啊，再来呀、啊。”皇上，他刚刚盯着臣妾看，一定是想对臣妾图谋不轨。皇上，你要替臣妾做主啊！我记得小说里，叶曼书一直没有得到皇上的宠幸。我有办法让你登上皇后之位，狗奴才，我为何要信你？我想办法让你失气，还请皇上降罪，请皇上降罪，请皇上降罪，请皇上降罪，皇上,降罪皇,上降罪皇上降罪。皇上，我看不妥，不如让臣妾来鞭策鞭策这个狗奴才。皇上有旨，来人啊，将这个死太监铡了，都挂于城墙上。慢着，慢着，慢慢着，慢着，慢着。你怎么知道这有隐迹？我总不能说我是从小说里看到的吧？天机不可泄露。皇上，你要不就当我是上天派来拯救你的？欺君之罪，你至少懂。数罪并罚。你有几颗头可以看到？有事起奏，无事退朝。还不跟过来？小安子，能不能飞黄腾达，就看你的本事了。今晚子时，我在寝宫外等你，没问题。今晚之后，我就要成为后宫之主了。告诉朕，你是谁
，你怎么知道这个秘籍？皇上，还是让小安子先为您治疗吧。你可有办法医治？你。帮我去取最薄的布匹。是。怎么？难道要朕自己更衣？你自己有手有脚的，封建社会吃人不吐骨头这边让皇帝还有伏击，一、二、三，有八块。哎，这下面怎么还有一块？摸够没有？哦，皇上，小安子这就用妙手回春之术为您治疗。这太监居然有体型，果然不出所料，就是普通的皮疹，这点小毛病能难倒我这个法医？怎么，感觉朕的脸触目惊心？没有没有没有，小案子这就给你治疗。老了，小小奴才，竟敢近人！奴才知错了。朕不光脸上有隐疾，还伴有失眠。你若是给朕一病治好，便可解除我的待死之身。这皇上翻脸怎么比翻书还快？好嘞，奴才这就给您治疗。小安子，这是何物？敷到脸上冰冰凉凉。回皇上的话，此物换作面膜，只要一天就能治好您的隐疾。您就敷吧，一敷一个不吱声儿。皇上，要不我给您倒杯茶吧？准。<笑>李正泽，我这也是成人之美，再说我也只是为了自保。嗯。皇上，您不多喝几口啊？怎么？给朕下药了，小安子怎么敢、啊？不错，你的指法倒是让朕怪舒服的。这叫港式指法。哎，皇上，有没有觉得身体有什么异样？这药不会失效了吧？呃，完了，我的药效发作了。嗯最值得的成就，生命值得挥霍，可太多成就会不能享有。眼里要开满花，却看见天边一片点点火。小安子，小安子、哎，皇上，朕昨晚是不是和一个女子？皇上，昨天晚上小安子给你按摩，然后你睡着了。啊、难道是一个梦？哦，皇上做了个梦啊，还是和个女人？朕怎么可能做那么恶心的梦？那可是我的第一次，竟然说恶心。不过，朕从来没有睡得这么安稳过。
这倒也是你的功劳。那皇上准备怎么答谢小安子啊？莫忘了你还是戴罪之身。说吧，接近朕什么目的？皇上，你你的脸好了。多年的隐疾居然被他治好了，奇怪了，这小太监和昨晚梦中女子的体相一样。缱绻女人啊，你也用不上你了。说，你想要什么？叶昭仪肯定会想方设法杀了我，我得自保。皇上，太监最大的官儿是……你想做掌印太监？行，当真？嗯，不愿意当将军的不是好兵，我要做掌印太监。皇上，不可呀！嗯小安子给朕治病有功，赏银白银。白公公，以后小安子就是你的下属了。这么多钱，我得解剖多少尸体才能赚这老多钱、哎？听说昨天你一晚上都在伺候皇上，这老逼都不会知道什么了吧？海海公公，没有没有没有。这龙榻上的滋味如何呀？公公，哎呀，还请您高抬贵手。大胆奴才，你给皇上下的春药呢？嗯，害得赵一整整等了一宿。我下了，但是春药过期了。你知道欺骗昭仪是什么后果吗？完了，果然不出我所料，他一定会放过我的。本宫昨晚在乾清宫外苦等一晚上，你倒好，居然是个女扮男装的假太监，还用春药迷惑皇上。本宫昨晚亲眼看到你们跌鸾倒凤一夜，好大的本事！一年多皇上都没碰过，你倒是鸠占鹊巢，连本宫你都敢骗！海公公，把他给我抓起来，扔到河里喂鱼。哎，海公公，你威武挺拔，你。可不要跟我这种小人一般见识嘛！<笑>不知好歹的死奴才，什么威武挺拔呀？你分明就是讽刺杂家，不男不女是吗？哎呀，昭仪，你再给我一点药，我这次保证，你一定让你睡到皇上。再相信你我是狗，我要向皇上揭发你！昭仪，我这是奴才孝敬您的。你一个女儿身，却假扮太监身份，你知不知道？这是欺君之罪，该株连九族。来人，把他给我扒了，挂梁上！放开我！今天我就扒光你的衣服，让所有人都看一看！放开我！你们他干什么呢？哎公公，你来说，这死奴才他不服管教，他顶撞奴才，我还没等。海公公他勒索我，我不答应，他就说他是叶昭仪的人，还抽我大嘴巴子。皇上，他这哪是打我的脸呢？他这是在打你的脸呀、啊！你是个坏人。皇上，臣妾只是来给皇上请安，不料这个小太监陷害臣妾，皇上你要给臣妾做主啊！小安子。你可知这里是皇宫，不是你胡闹的地方。自从他来到后宫，就祸乱四起，再无宁日。哎呀，留不得死人呐！皇上，他们真的勒索我！你，啊，你看，你看，你看，你看，还有你，都是他塞给我的。昭仪，朕给你的月钱不够。皇上。狗奴才当着您的面就敢污蔑臣妾，可见他根本不把皇上您放在眼里。皇上，我本就不把皇上放在眼里。
我本就不把皇上放在眼里。这狐狸尾巴露出来了，小心点，皇上一怒要了你的狗头。像皇上这样的人，我当然是要放在心里去尊重。像你这种每天挂在嘴边，你才是贬低皇上的身份。皇上，惊扰圣家确实是小案子不对，但是但是海公公他要杀了我呀！我是迫不得已才冲撞了您。继续，下面呢？下面，海公公他没有下。陛下，他侮辱我的狗奴才！你才是狗奴才！让人事欺压不小，你不知廉耻！真是不小。啊，你当然不是啦，因为你不配。你就是一个没有爸的男人。你母亲辛辛苦苦把你养大，你却跑到宫里来当太监，你视为不孝。你对皇上不尊重，视为不忠。像你这种不忠不孝的人，居然还敢出现在皇上的寝宫！陛下，他不是太监，他是我是你妈，你妈。你我妈谁啊？你李亏啊！哦，你捂这个胸口干嘛呀？都是小贫啊！你你狗哥呀！我告诉你，不孝有三，无后为大。你以为你自动了就能飞黄腾达了？举莫大言，说的就是你这种讨厌人。有趣，这人狠起来连自己都。臣妾做主啊！这狗奴才伶牙俐齿，骂死掌印太监。皇上，虽说海公公他威逼利诱在先，但是骂死掌印太监确实是小案子的不对，当罚。哎，拿证便罚你，用原话骂自己十遍。皇上，这这就是你的责罚。正要他用原话骂自己十遍，还多了九遍，怎么不满意？皇上。她是女子，不是太监，是来魅惑皇上的。皇上，小安子冤枉呀！别着急，你当朕傻吗？皇上，不信你可以验明正身。皇上，不信你可以验明正身。皇上，这欺君之罪，我实在是承受不起啊！你这个小贱人，今日我非扒了你的衣服，让你原形毕露，让皇上把你碎尸万段！别着急，你闹够了没有？皇上，别仗着你们叶家三朝元老别死金牌就可以胡作非为，别忘了，皇宫谁说了算？还不快滚！小安子，起来吧。还不过来啊！小安子再给皇上做一个推拿，更加舒服。差点就被发现是女儿生了，大难不死，必有后福。<笑>嗯，这个皇上，怎么我一给他按摩，他就能睡着啊？跟上辈子没受过教似的。书中也没提到他有如此怪癖啊。嗯，臭李正泽，脉搏微弱，心跳过缓，糟了。星云星云诀，快来人呐！李
你正在，你可千万不能死啊！你刚看完老娘，你还没给老娘负责呢！正子，狗奴才，是你害了皇上！太医，还愣着干嘛？快救皇上！是，血虚头痛，皮疹亏虚，气血化生不足，营血亏损，并无大碍，扎下银针就好了。不好，皇上嘴唇和指甲青紫，怕是快不行了。不好，快要休克了。何为休克？狗奴才，这哪有你插嘴的份儿？啊！安公公，你真是又上风化。大胆！你居然杀皇上，还侮辱龙体！哎呀，这！把他给我拖出去，枪毙！动不动是吧？我亲自来。走开，小安子，你真是疯了！胡闹，朕真是胡闹！老夫行医半生，从未见过有如此救人的法子。错了错了，你们再这样扎下去，咱会死的。是老夫扎错了，难道就靠你亵渎龙体能救皇上？李贞子，你一定要醒过来！你居然直言皇上明讳，小安子，你有几个脑袋可以掉？那还不停手？双足落下，要送给你淡化。你救了我两次，我还没来得及感谢你。我是雪昭，你是最讨好，莫忘了我是带罪之人。你们在干什么？啊<笑>大胆，狗奴子，竟敢骑在龙体上！放肆！太医，快救皇上！是。别！你们会害死皇上的！皇上不是脾肾亏虚，是心源血晕厥。闭嘴！你所说乃是何物？欺我等无知吗？你们不就是无知吗？老林头还敢嘴硬，今日看我不亲自杖毙你！糟了！皇上没气了，走，走开！李正泽，你们这银针可是空心？银针怎么可能会是空心？不知小儿，狗奴才，看我干嘛？这可是成婚时皇上送给本宫的礼物，你应该是空心的。本宫一定让你死，一定会以安帝养血症，只有这样。李正泽，你一定要活过来！我我杀人了，杀人了！皇上驾崩了！奴才，众目睽睽之下，竟敢行刺皇上！今日我就替天行道，砍了你！切！住手！住手！吾皇万岁万岁万岁万岁万岁万岁万岁！李正泽，你终于醒过来了！皇上，你忍一下，我帮你拔管。严昭仪，皇上现在喉咙里有痰，过来给他吸痰。什么？骗你的！你，皇上，臣妾来服侍你。滚
，皇上，您终于醒了，多亏太医救治的及时。皇上，属下无能啊！启禀皇上，此神术乃小安子所为，正是小安子救了皇上的命啊！什么神术？我看是妖术还差不多。小安子。<笑>谁在这面前打的你？赶紧加倍打回去！狗奴才，你！哼、哦，妹妹。狗奴才，你敢！我叶家三朝元老，弄死一个太监，又会……皇上，我祖上还有先帝御赐的免死卡。狗奴才，快去找死！叶云长，我把你假太监的身份告诉众人。聒噪什么？皇上，皇上，叶昭一他刚刚威胁我说要杀了我，没看皇上嗓子不舒服吗？吵什么吵？皇上，您是不是要喝水？臣妾给您端过来。大姐，皇上刚插完管，怎么喝水啊？皇上是想要笔墨纸砚一会儿下旨呢。小子好像能猜到朕的心思。臣妾来给您磨磨，都说了不能说话，不能说话。皇上没看捂住肚子吗？是想要出宫啊？没点眼劲儿。皇上说了，你们都给朕留下，一会儿回来有事要宣布。皇上，您要写什么？臣妾给您代笔。皇上，您要赏赐我。朕要封你贴身太监。贴身太监？那我的女儿身体不是更容易露馅了吗？哦，那我去拟旨。写好了，写的是什么？狗刨一样。奉天承运，皇帝诏曰：小安子救驾有功，功德无量，现封小安子为掌印大太监，赏赐黄金万两。什么？妈，皇上封的，你有意见？分不清大小王了是吧？掌印贴身小太监，什么？是掌印贴身小太监？皇上，参差啊！皇上意思他累了，你们都退下吧。哎呀，当皇帝的滋味就是好啊！皇上，小安子为您上药吧。大哥，你小安子真的是个女人。大哥，那小安子真的是个女人。什么？不管他是雌是雄，这次他必须得死。大哥有什么计谋？他不是贪财了吗？我就让他搬起石头砸自己的脚。大哥准备如何做？皇上，请用膳。啊！皇上不能吃肉，不是说过了吗？端过来。是。哎呀，这中午吃的饭还没消化，又来了这么多好吃的。弄着干什么？快去给皇上盛碗粥，不能太稠啊！皇上气管还没好。皇上。小安子都是为了您着想，你这失眠头痛，再加上心脏有问题，不能吃那些大鱼大肉的。小安子为您安排的食材，那都是最好的
，小燕子陪你玩游戏。这个，这个，那这个呢？皇上，那你到底要干嘛嘛？嗯。嗯。皇上，现在还这么早，你就要按摩就擒？啊啊啊！早知道就不坐这掌印太监，这下好，这些奏折都成我的了。你为何这样握臂啊？早知道就不做这掌印太监、嗯。这下好了，这些奏折都成我的了。这全国的税收是一盘乱账。但是你是皇上，不能不理清啊。朕打算派出丞相慕容元去彻查此事。不过这牵扯的范围广，年代久，需要好久。你为何这样努力？哦。我我们家乡都这样。嗯，渴了，饿了，痒，痒很正常，你坚持一下啊。朕要你帮我止痒，马上。哎，来来，张嘴啊！大胆，你干什么？不是你让我帮你止痒的吗？挠挠。真是半君如半虎啊，硬的不行，那就你知道吗？皇上有龙阳之后，真的吗？小花上次去宋州，亲眼看到的。怪不得皇上那么多年都没有碰过叶昭仪。这个小安子，没准儿以后会当皇后呢。那以后可得好好巴结一下呀。嗯，之前只是听说她贪财好色，没想到还男女通吃啊。再再过后，皇上，撕烂你的嘴！瞧着叶昭仪，这个小孩子终究是个祸害。他来计划需要提前了。你又输了，啊、怎么这么笨啊？哎，皇上，愿赌服输啊！你这一上午可输给小安子一百多两银子了。咋了？咋了？咋了？皇上何时这样过，竟然没有生气？这个狗奴才，你给我等着！皇上，臣妾煲了汤，给皇上补补身子。放下吧。这是大哥打猎猎下的熊肉，臣妾为皇上喝了吧。熊肉，慢着，皇上不能吃肉。小安子正熬着粥呢。朕不饿，等走吧。狗奴才，懂什么滋补？太医说。朕说了。不饿，皇上，您终日躲在后宫之中，荒废政事，满朝皆有不满。臣妾恳求皇上勤勉政事。我若勤勉政事，怕是有人会出事。这是户部交上来的税收，叶昭仪，你说朕查？不查。你说朕查，还是不查？但臣妾身为后宫之主，后宫最近有好多闲言碎语，说说什么？说皇上有龙阳之后，终日和小太监厮混。朕有龙阳之后。是。小安子，以后给朕收敛点。也不知道是谁敢收敛点，臣妾恳求皇上立刻处理，以堵悠悠之口。朕已经在处理了。皇上，皇上你，你就是让这狗奴才收敛点儿。后宫之主
。はい。皇上，粥凉了。狗奴才，本宫和皇上说话，哪有你插嘴的份儿？朕还有奏折要批，下去吧。皇上，你看这熊肉，朕吃腻了，上去。这可是保护动物啊，吃腻了。李正泽，你要是在现代，可以被屠屠。在想什么？没什么，谢皇上。税收的事情查的怎么样了？小安子已经看了近几年所有的账目，漏洞很大。税收的外库和各级官员报上来的，相差很大。皇上，你不生气？户部侍郎一个人吃不下那么多。背后一定有人撑腰，朕在等。你在钓鱼？朕在养鱼，最后一并给朕吐出来。朕累了。昨日你说有一个叫什么推拿的东西，来给朕试试。事情都是我做的，你倒累了。皇上不是叫小安子收敛点吗？朕交代过了，今日谁都不许进来。哎，皇上，朕说过，今日谁也不见。哎，皇上，臣有急事禀报。说，这小安子胆大包天，私藏库银。皇上，我是冤枉的，上次已经查过了。上次，上次是上次，这次是这次，皇上。这狗奴才，狡猾的很，居然把库银藏在了小红的住所。没错，小红都已经招了。小安子，这就是你接近朕的目的。皇上，我是冤枉的。来人啊，拉进去。皇上。小红，把你知道的说出来。说实话，朕可以饶你不死。是安公公，是他，让我把库银藏在炕下。小安子、嗯，你还有什么话要说？小安子确实不知，分明是这小红在栽赃陷害。安公公说，给皇上按摩后，皇上就会熟睡。他自己已经安排了各个宫门，出宫易如反掌。此事交给你们处理吧。吾皇万岁万岁万万岁！狗奴才，这回你可跑不掉，你们卑鄙！<笑>那又如何？本宫才是这后宫之主，一个奴才也想和我斗？说什么话？把他狗都砍下来！这狗奴才让我受了那么多委屈，一刀杀了他，太便宜他了。我要慢慢折磨他，一个一个马虎，一个幼鸟，要杀要剐随便来。小子，你算是惹错人了。我就是喜欢看你痛苦嚎叫的样子。来人，好生伺候。啊、给我拉！使劲拉！皇上，您怎么又回来了？小红，安公公为何要与你逃走分赃？他自己走不行吗？安公公和我对时，说喜欢我。哦，安公公与你对时，此话当真？是。来人，把小红拖出去斩了。皇上。您这是为何？管好你的妹妹。叶昭仪品德低劣，降为财产，搬出凤喜宫。皇上，你快放我下来！这里是皇宫，大家都看见了。那就让他皇上，便要带你去看御医。我没受刑。他难道是个女儿身？
，皇上，皇上这是，皇上果然是真的，皇上有龙阳之好，那叶昭仪怎么办呀？这事，难道我们做的有什么纰漏，还是税收的事情败露了？让他们查，没有头绪的事情怎么查？就算查出来，也是户部侍郎的事情。与我何干？只可惜妹妹被降为才人，不能助哥哥一臂之力。无妨，我的好妹妹，这后宫之主迟早是你的。就算你当不了皇后，哥哥就帮你当皇太后。大哥，你这是……别把我逼急了。太医，叩见陛下，给小安子。仔细检查一番。是，禀皇上，赵国进犯我国边境，恳请皇上商议国事。儿子，今日你就在养心殿。哦。安公公，请吧。啊、太医，我没事。哎嘿嘿嘿。哎。啊、嗯。是，怎么了？哎、啊。这，呃，哦，恭喜安公公，你有喜了。啊啊！不会吧，就那一次，怎么就……安公公，您看该怎么诊治啊？太爷，莫要声张，你快去。给我准备一些打胎药。这这这这不妥吧？你不是一直想知道我是如何治疗皇上的吗？我给你方子。去去去，快快快快快去！哦哎呀，哎呀，完了，完了，完了，完了！什么完了？呃，那个皇上，赵国为何发动战事啊？这赵国公主前些年跟朕提出和亲，朕拒绝了，让她成为天下的笑柄。所以就发动战争，娶了呗，也不能让老百姓生灵涂炭啊！说什么？我，宝宝，对不起，妈妈现在自身难保，人家赵国公主能够为了爱情发动战争，我却只能畏畏缩缩。韩公公。打胎的药给你准备好了，宝宝，对不起了。皇上，喝了没有？按您的吩咐，把打胎药都换成了保胎药。安公公他。嗯。啊，安姑娘，全给喝了，做的很好。哎，这件事情不要告诉任何人，是，包括安公公。是是。哎呀，十多年了，也没见我们家皇上笑得这么开心过。嘿嘿嘿。啊啊啊啊！哎。怎么回事啊？肚子怎么到现在都没有反应？浪费我感情，是不是要得过期了？皇上驾到！哇，皇上。你这刚好就大鱼大肉的，吃啊，愣着干什么？你不知道皇帝用膳前需要太监先试吗？啊啊！你的意思是让我先替你尝尝？嗯。嗯，哎，不然这没什么胃口、嗯。你都吃了吧？皇上，你这一口都不吃啊？嗯
哎呀，看到安公公胃口这么好，我就放心了。太医，你那个药为什么没有效果？吃完了。呃，没有效果。啊？没有效果。哦，就是没有动静是吧？啊，对对对对对，无痛的。中医果然博大精深。哎呀，那个多吃点啊。哎，要是有点煲汤顺顺胃就好了。我这是说什么来什么呀？启禀皇上，按您的吩咐，已经都告诉安姑娘了。不过这事儿也瞒不了多久啊，到时候。安姑娘不来月事，这不就？是安公公。哦，奴才该死。安公公，安公公，想打到朕的龙子，可没那么容易。走，看看还有什么保他的良方，朕要亲自请药。皇上请，请。这还是我们熟悉的皇上吗？太医啊。太医，哎哎，这宫里面还有什么名贵的药材，一并扔进去。还有什么名贵的药材，一并扔进去。哦哦，皇上啊，呃，这个大补的药啊，放多了反而会物极必反。哦，不能放多。哎，呃，皇上，昨天呢，叶贵人安排人来太医院。想拿走一些藏红花和夹竹花，做何用呢？做何用呢？哦，打胎的。呃，不过老臣按皇上的安排，早就把太医院那些打胎用的药全部给销毁了。我让他带走的只是一些旱粮草，呃，菟丝子。保胎的药，哎，是，哦，好好,好。太爷，你把宫里这些药物全部烧毁，要是还有一丝余粮，太爷啊，你把宫里这些药物全部给朕销毁，要是还有一丝余粮，朕要你脑袋搬家。呃，老臣呢，已经按照皇上的吩咐都查了好几遍了，没有了。嘿嘿，嗯，再查查。我再去查查。叶曼说：“我看你是不想活了，这个龙子都敢动。”叶昭仪到，参见叶昭仪，叶才人。小贱人居然偷偷怀上了龙种，我这汤羹里可是下了藏红花夹竹桃，非要打掉你的孽种。安公公。不对，现在无人，本宫叫你安妹妹可好？本宫和妹妹前些日子有些误会，今日特意向妹妹前来道歉。突然变得这么好，一定有鬼！安妹妹，这是本宫亲自煲的汤，既然皇上不在，那就只能给妹妹喝了。嗨，不必了，小安子已经吃饱了。再说了，小安子只是一个奴才，实在是无福消受啊。妹妹难道不接受本宫的道歉？妹妹伺候皇上也算辛苦。本宫身为皇上的妻子，理应替皇上感谢妹妹。妹妹这是不原谅本宫了。哎呀，小安子原谅你了，但这汤啊，实在是喝不下去了。够奴才，别给脸不要脸。实话告诉你，就凭你也想怀上龙胎取代本宫？做梦！这汤羹里就是滑胎药。今日你是喝也得喝，不喝也得喝，当真是打胎药？今日必须给本宫喝下去。太医给的药不知道到底有没有效果，把这份也喝了，算是重冒险了。本宫的后宫从没人敢忤逆。哎，喝完了。啊，你。
啊啊！妹妹，我只想要你腹中的孩子，没想要你的命。皇上要是怪罪下来，哎、我拿来吧你。不行，拿来！哎呀，不行！你到底是要我喝还是不喝呀？要不还是我的还给你、啊。妹妹，妹妹，妹妹，你是怎么了？我。狗奴才，别以为你攀上了龙榻，怀上了龙种，我就怕了你了。哪怕是在这皇上的寝宫，照样可以杀了你。这是他自己摔倒的，跟我没关系。啊！啊！哎，大胆，你竟然敢在皇上的寝宫佩戴刀剑！哼哼，你一个小小的太监，死不足惜，敢惹我的妹妹！就砍了你的手头！救命啊！林玉长，我警告你啊，我可是皇上亲封的贴身长义小太监。奴才！吃我一刀！吃我一刀！救命啊！红木。嗯，跑啊！怎么不跑了啊？林云长，你有话好好说。我都已经喝了多太药了，你管你喝什么？就把你杀了，我叶家在这皇宫里才能安生。受死吧！林云长，林云长。说你干什么？皇上，叶云城，你干什么？你怎么才来啊？皇上，臣刚才是在巡查，发现有刺客要行刺皇上，卑职这才要带刀进殿。叶云城，当真蠢吗？皇上，臣知错了。持刀进殿，此罪当诛就俗。意图谋杀朝廷命官，当诛就俗。求皇上念及我叶家三朝元老，饶了我。你还知道朕是皇帝？叶安公公磕头谢罪。什么？给一个太监？听不懂吗？你干什么干？说安公公饶命！快说！安公公饶命！李云城，带上你的妹妹，滚出朕的乾清宫！皇上干什么呀？带你去看太医。李云城，事后朕会派人去叶府取回面似青海。保安公公要是有三长两短，朕要你们叶家人全都陪葬。记住了，你们的命是安公公给的。安、哎、皇上，小安子不是您的掌印太监吗？您就让我帮你分担一下账务吧。不用。皇上，你今天怎么这么反常啊？又换做以前，你可是把所有的奏折都给我了。当然是想保护你和孩子。我就是吃多了，消消食。要不，咱们揉揉肩吧。不用，朕最近身体好得很，你去歇着便是。怎么像个病人似的？我出去走走吧。不准。为什么？朕要看一下你查税的账本。啊哦，那我这就去。你慢点，你跑什么？小安子，这是什么图表？朕怎么没有见过？皇上，慕容元求见。让他进来。臣参见皇上。朕让你暗中查的事怎么样了？关于税收贪腐之事，臣暗中去了十几个地方，确实有问题。继续，户部侍郎刘山可能是源头。难道这刘山背后没有靠山？现在还不知道。目前证据尚未确凿
，又牵连了太多的官员，贪腐的具体数目也无从知晓。来，你看一下，这个是户部上交的账本和贪腐的数目。臣出去了半年之久，都没有查出具体数目，究竟是谁查的这么详细？就是他，皇上，怎么了？我脸上有什么？丞相，注意仪表。小安子，啊、你你谁呀？是我，小安子，是我，小园子呀。嗯，小园子，你忘了牛庄？我们从小一块长大，一起放牛，一起偷看寡妇洗澡，我们还一起对着天空尿尿。啊？你现在成太监了，那你从小引以为傲的巨炮呢？没了。呃，我，你长得这么好看，现在成了太监，哎呀，更是如同女子般美丽。丞相，放开你的！哎呀，小安子，哎，慕容元，是你告诉我，这是皇宫。注意仪表，皇上，臣请皇上把小安子送给我。朕叫你来是商议正事。皇上，臣从未求过你任何事，您就看在我和小安子从小一块长大的份上，您就开开恩吧。不行。那小安子同意吗？小安子，跟我走。皇上，你锦衣玉食。难道朕就不能让他锦衣玉食？来这边，我刚回来，就听说皇上有龙阳之后，你长得又这么好看，你不害怕？这里太危险了，跟我走吧。虽然说你现在是个太监，我保证给你安排一房妻子，让你后半生无忧无虑。怎么样，小安子？那你愿意跟他走吗？陈慕容元不知道我已经是女儿身了，跟他走，迟早露馅儿。我多谢丞相厚爱。我现在待在皇上身边，深受皇上的疼爱，就不劳丞相费心了。可是，来说正事，这税收该如何查清？皇上，贪腐一事，案件十分复杂，需从长计议。有什么复杂的？擒贼先擒王，就从那户部侍郎开始查起。不行啊，这没有证据啊，妄自查朝廷重臣，怕会引起非议。小安子说的对。擒贼先擒王，又是小安子理清的账目，那小安子是不是应该解铃还需系铃人，让他去跟户部侍郎刘禅见一见？不行，为什么不行啊？朕说不行就是不行，不能让朕的女人和孩子受到伤害。皇上，你就让我去嘛。那，就试试。啊？等等。注意安全，安公公。皇上让你查清税收之事，可是这些年来，各省各市的税收本来就是一笔烂账，你不在其位，不知道其收的难度。那刘大人的意思是，这外库的库银是没有问题了？那本官就不知道了。本官如实查收，如实上交。哎呀，这蛋要是破了，苍蝇就会飞过来。但这苍蝇为什么都是成群结队的？老爷查到了，这个安公公啊，早先因为贪财，差点被皇上给杀了，而且在宫中到处塞钱，估计掌印太监就是这样来的。蛋要是破了，苍蝇就都飞过来了。但这苍蝇为什么都是成群结队的？原来也想参与进来，这人是个贪财的主，那就好办了。安公公，呵呵这是本官的一点心意，还请安公公收下。就这呀？这还是本官省吃俭用留出来的，还请安公公高抬贵手。刘大人，这账本里面的问题，我可是一清二楚。这事儿我我这我至于皇上知不知道
就全看刘大人怎么做了。安公公，我给你一万两白银。刘大人。我刚才都已经说了，这账本上的问题我是一清二楚，你却只给我一万两，我要五五分。你，哎呀，那我就只好如实禀明皇上了。别别别，我的好公公，我给您五万两。你当老，你当老子是傻子？啊？我都说了，这账本上亏空了至少百万两，我要给你五五分，你却只给我五。确有百万两，可是，可是，可是什么？可是，我也是受人之托，那大头并不在我的手上啊！哦，什么人？嗯，此事我需要找那人。如果他答应，再商议。安公公，此事可万不能让他人知道。哎呀，刘大人放心，我们都是同一条船上的人。来，刘大人，干杯！啊！小丸子真厉害了，一下子就把大鱼给钓出来。不用猜，我也知道是谁。你知道是谁有用吗？你有证据啊？对对对，小丸子最聪明。坐，大人，那个安公公贪得无厌，要跟你五五分账。啊？你去见那狗奴才了？这皇上召见，不得不去啊。你有没有说什么？我没跟他说出大人您的名字。啊、我跟他说要回去商量商量。看来他们是想引我上钩啊，刘大人。你上当了啊！这狗奴才和皇上是一伙的，不会吧？别怕，来，喝点茶，压压惊。上好的碧螺春、啊，我们呀，从长计议。这是何物？扑克。你说你的出生年月日，我给你算算。出生年月日？啊。生辰八字，腊月十八。摩羯座，想不到小丸子你还会占卜之说，众神弄鬼。我之前给皇上算过，我当时算他外冷心热，我现在看是外冷心冷。哎，你怎么还是个伪善之人呢？当年山西造反，丞相招降叛军五万多人，一夜之间全部屠杀。他可不是伪善之人，我这还不是为了我朝？要不是皇上默许，真也不敢。这种人，离他远一点。我想离你们俩都远一点。皇上，不好了，夜残人上吊了！啊！你又出什么幺蛾子了？已经被救下了，太后他们也赶过去了，正在发脾气呢。让皇上您带着安公公速去凤喜宫。怎么？皇上，您来了。我。皇上，臣妾一心为了您，可您却……才人，你这演技还有待提升啊！大胆奴才，没有规矩！皇上，今日必须给哀家一个交代。太后，皇上从来不过问我，我也不奢望他宠我。只是终日在这后宫孤苦冷清，皇上又无子嗣，我朝后继无人呐。还有这狗奴才，终日和皇上厮混在一起。小小的太监，叫了后宫不得安宁，还差点让曼叔没命。今日，哀家必须砍了你的狗头。太后不可。怎么，当了皇上，哀家都不放在眼里了？放着自己的妻子独守空房，和一个太监私会，你成何体统？皇儿不敢，那就杀了这个狗奴才。太后，太后，别逼皇上，臣妾不想强迫。人家曼叔多通情达理呀、啊。不过今日不管谁求情都没用，
。哀家，必须杀了这个狗奴才。还好叶才人是假上吊。小子，别胡闹！你个狗奴才，你满口胡言。满叔脖子上的勒痕还在。哀家，这就命人拔了你这伶牙俐齿的牙。上。慢着。如果是真的上吊。那这勒痕应该是从下颌到耳后根斜向上的勒痕，而叶彩人的勒痕是水平于下颌，一看就是假的。你，说不定是画的。叶曼书，你这可是欺君之罪！我，曼书，你太后，臣妾还不是为了子嗣着想吗？太后，皇上。哀家命令你，即日起和曼叔圆房，直到她怀孕为止。看他干什么？太监能帮你生孩子吗？小太监，哀家命皇上和曼叔圆房，你可有意见？没没没没没意见，我早就觉得他们两个是天作之合，应该同房了。既然如此，哀家命你做净室房太监。<笑>专门负责安排皇上的刑房，并进行记录。小奴才，一会儿皇上来了，你可要好好记着。就算你勾引皇上又怎么样？你斗得过本宫吗？现在什么时候？皇上怎么还没来？你这狗奴才就不会去催一催吗？我、哦。皇上，春宵一刻值千金呐、啊！这是臣妾给您温的壶壶酒。以后的山盟总是如火，思念难作战。在心底早已招你听听臣妾的心跳，臣妾的心为你而跳。我想看了这些，我会心疼。难道我喜欢上了李正泽？不可能。狗奴才，都是你害的！来到这里，每天为了保命，还要假扮太监，自己的孩子都保不住，再这样下去，都分不清自己是男是女了。皇上，我不是小儿子，你要干什么？他肚子里还有真的孩子，只要看看你。不要，朕一定要看。不要，皇上，大司马丞相有紧急事务召见，何时非要半夜求见？不知，就说是紧急事务。哎、皇上，不好了。户部侍郎刘大人死了。什么？这是刘大人生前派人送我的一份遗书，信中提及他是活生生被逼死的。凶手是谁？凶手是，是，快说，是安公公，是安公公。安公公恶意栽赃刘大人贪污，还逼迫刘大人送去五万两银子作为保命费。安公公呢？皇上，小安子来了。运转还挺快的。慌慌张张的去哪儿了？呃，企业去了。户部的刘山大人死了
，说是你害死他的。什么？是少爷栽赃，借刀杀人。皇上，同朝微臣不敢不管，现在全城激愤，都等着严惩凶手。你好，要的。尸体在哪儿？你要干嘛？验尸。刘夫人，快快惊起！你放心，有皇上在，肯定会还你一个公道的。怎么死的？当然是你害死的。老老实实回答。我家老爷去找安公公谈事，回来以后就七窍流血而亡。不是他，是谁？皇上，这证人证词确凿，这狗奴才狗仗人势，逼迫陈大人就范，这种人。应该速速杀之！狗奴才，刘大人和你相谈过程中是否喝过茶？那是不是这茶叶有毒？哼！既然你承认了，还请皇上速速杀之！还请皇上速速杀之！小安子，你，皇上。这茶叶确实有毒，不过皇上请看看，一种是我与刘大人交谈时所喝的红茶，而另一种却是绿色的碧螺春。我和刘大人交谈的过程中是不可能去泡两种茶，所以，所以这其中一种有毒。朕从来不喝绿茶，小安子又在朕的偏殿，哪里来的碧螺春？凶手另有其人。皇上，请您让小安子彻查此事。洗脱嫌疑，对手已经狗急跳墙，现在不能让小安子冒险了。让丞相去查。皇上，不必再说，小安子，放心，我一定会查出来。还不快走！哦，岂有此理！没想到这都没能杀死他，还让那狗奴才发现了杀害刘山的凶手，另有其人。大哥，不会查到你头上吧？好在刘山已经死了，死无对证。不过那个死太监留着，终究是个祸害。哼，皇上太信任他了，怎么办？刘山的死引起群臣激愤，我们何不再加一把大火？几日后就是太后的寿诞，那就借此机会，把他是假太监的事情披露出来。对，到时候所有人都知道她是个女的，这可是欺君之罪。就连皇上也无可奈何。没错，我看他这次死是不死。<笑>小安子，小安子，回皇上，小安子和丞相出去查案了。输了不让他插手，他们去哪了？好像在尸检。尸检？安公公是这样说的，奴婢也不清楚。小安子，这是？这是从刘山的牙齿上剔下来的茶叶残渣，我想要看看这是什么毒药。小安子还挺能干的，不知道这一套是从哪儿学的呀？哎，小安子，你干什么？尝一下。这有毒？我只有尝一下才能知道这是什么毒药成分。那也不能以身试毒啊。我想找到凶手就必须这么干啊。不为你着想，也要为你。让丞相来。啊啊！什么？赶紧的，来，慢慢尝，一口一口尝，最好在舌尖上回味一下什么味道，然后告诉我。小安子，这个是毒药啊！哎呀，放心，已经稀释过了。小安子，以后查案让丞相来。他一个人不行。为何？这毒药虽然说已经被稀释过了，但是毒性还是非常的强烈。虽然说毒不死丞相，总会出现一些头晕目眩啊、四肢僵硬的情况。哎，什么味道啊？嗯嗯、啊，没有味道。小安子今天为何如此高兴呢？老太太过寿
，跟着高兴呗。那是太后，啊，什么老太太？你礼物准备好没有？上次的事，你让老太……嗯，你让太后有些不满，你古灵精怪，拿出些礼物，让太后高兴高兴。早就准备好啦，皇上，等我换个衣服。这怎么有些臃肿啊？哎呀，走吧！皇儿祝太后福如东海，寿比南山。祝太后福如东海，寿比南山。好，好。臣妾这里有个新鲜的玩意儿，献给太后。夜明珠，竟是夜明珠，那是夜市啊。这么大个夜明珠，这是大哥从外邦获得。这种光彩夺目的夜明珠，世间难得啊！不错不错，够奴才。见过夜明珠吗？这个是放射性元素，危险的很。那是什么夜明珠啊？但是现在怎么才能让太后相信呢？够奴才，你好大的胆子！大胆，够奴才！你好大的胆子！这是放射性元素，对人体有害，赶快埋进土里面。韩姑姑真是胆大包天，这是分明想破坏夜明珠。这个奴才真是找死！慢，竟然还护着他，分明就是故意的。来人呐！太后，小安子说此物危险，我们不妨验证一下。如何证明？等我片刻。拿虫子来做什么？死了，死了！叶才人，你想害死哀家？太后，臣妾不知此物是毒物。太后，此物是我花重金购得，我不知此物居然有毒啊！快拿出去埋了。母后，不要动心，小安子也为你准备了礼物。太后。这里面的那些圆点点就是珍珠，所以故名珍珠奶茶。嗯，好喝，不过就是一杯饮品。太后娘娘，此物唤作麻将，四人同玩，在这深宫中您就不寂寞了。这玩意儿好啊，知道哀家孤独寂寞，以后有了这玩意儿，哀家就不孤独了。小韩子有心了，<笑>太后。臣妾有一事需要禀报，你说，这小太监是假扮的，她是女子。这小太监是假扮的，她是女子。叶才人，此话当真？禀报太后，臣妾不敢欺瞒太后。小太监，竟敢女扮男装欺骗皇上，你到底有什么目的？母后，听话。闭嘴！难怪宫中。流言蜚语，原来是金屋藏娇啊！小太监，你可知这是欺君之罪？太后，小安子与我乃是故交，不可能是女子。太后，是不是女子，让她脱了衣服，不就知道了？胡闹！皇上，她若真不是女子，脱了自证清白；她若不敢脱，就是做贼心虚。这众目睽睽之下，如何脱衣？皇上。臣妾和太后自会辨明真相。叶采人，大司马，你们这是在逼朕？太后，臣妾只是担心皇上身边有别有用心之人。我们是为你好，奸人在侧，朝堂不稳，我王朝不保啊！小安子，自证清白吧。太后，皇上，我去。狗奴才，看你这次还不死！小安子，快脱！你若敢欺君，今日哀家绝不轻饶！你给我解释一下，你，你居然是个男人？不可能！狗奴才，你当真是阉人？叶采人，注意你的身份。小安子，一场误会，来
，叫哀家打麻将。太后，这狗奴才！闭嘴！你是想搅黄了哀家的寿宴吗？刚才夜明珠的事，哀家还没跟你算账呢。臣妾不敢。这狗奴才要是真男人，那么那晚我看到他和皇上缠绵，真恶心。那你担心了？有什么好担心的？你本来就是个小太监。看来自己自制的软体连体衣还是有作用的。迟早杀了那个小贱人，这狗奴才还真是幸运，三番五次躲过劫数。没想到这太监当真是个阉人。那晚，那晚我看到皇上居然和一个男人，真恶心。看来妹妹，你是当皇后无望了。不过没关系，当不了皇后，那就把他和他保护的人连根拔起。妹妹，杀死一个小奴才还不容易吗？这末条如何杀人？这你就不用知道了。你只需要将这墨条放入御书房，这小小的东西不仅能杀死那个狗奴才，还会杀死谁？皇上，你要杀？到时候，咱们再立个小皇帝，我就是摄政王。这皇上又不是他一个人能当，但这皇太后，只有你能当。小丸子，干什么呢？哦，我在做一个家庭急救包，以防万一。镊子、止血钳、手术刀、缝合线。对，这水壶的水都被你用光了，莫不是要把朕给渴死啊？丞相求见，让他进来。皇上，臣来找小丸子查案了。这朝中事务繁忙，丞相还是去忙别的事吧。更何况。这赵国和边陲战事焦灼，丞相还有心思天天往后宫跑？只是户部侍郎意外惨死，臣害怕小，呃，臣害怕皇上的安危。你看，小丸子用这图把各省每年的收入对比了出来，又将朝廷与地方官员的关系梳理了出来，现在就得抽丝剥茧，真相马上就能水落石出。妙啊！小安子真是个人才。现在所有的证据都指向一个人。你还有什么事吗？没事没事，臣告退。小安子，过来，给朕言墨。今日朕就要将这贼子给抓出来。小安子，你是不是太监？你是不是太监？这言墨不加水啊！小安子。啊，呃，丞相找我有事，我先过去一下啊。你找我有事啊？就偷偷看看你。哟、哦，挺好的，皇上他对我挺好的。你别看他这个人冷冰冰的，也还行，外冷心热的。皇上，起来吧，去帮朕研墨。哎呀！皇上呀、啊，长得帅，人又好，我要是个女的，一定嫁给他。就是脸有点臭，总是一副别人欠了他钱的样子。哦，对了，户部侍郎刘山的妻子自杀了。自杀？我看是被人杀人灭口了吧？你最近要小心些。税收的贪腐之人就是凶手，马上就能查清。死了！墨汁杀人，墨汁也能杀人啊！好强的毒气啊！皇上，听说有凶手要谋害皇上，大理寺特来查案。你们来的倒是挺快啊！把安公公给我拿下！这张图遇水挥发，而你却不敢给墨块加水，分明就是做贼心虚。石大人，这小奴才狡猾得很，必须押入大牢，严刑拷打。把这个小太监押入大牢。皇上，是你,你当朕死了吗？皇上，臣身为大理寺卿，当依国法办事
，这个小太监嫌疑最大。臣哪里做错了？皇上，国有国法。石大人，小安子只是有嫌疑，就算关进牢内，也不能用刑。丞相大人所言极是，安公公深得皇上宠爱，朝廷尽人皆知，在没有证据之前，不会动他一丝一毫。放开我！我能帮你们查。安公公，你是在小看大理寺吗？没有证据前，不许伤害安公公。皇上，属下明白。臣只是为了查出凶手，没有半点为难安公公的意思。把他带走。小奴才，这次你跑不了了吧？狗奴才，我早就说过。和我斗，让你死都不知道是怎么死的。你们的计谋其实很简单，调换一块墨块，然后等我研墨加水，毒气便会挥发，最后我中毒身亡。等等，你们连皇上都敢杀？哼！你们税收马上就要调查到我们头上，到时候不是你死就是我亡。到这个时候，我还管你是不是皇上？卑鄙！那又怎么样？就算计划没有杀死你们，你不也是替罪羊？我还要谢谢你，研墨居然不加水。我查税收画的关系图，大理寺卿和你哥哥的关系可不浅，所以你是觉得你还能活着出去？只是我还有一事不明白，墨块挥发毒气，这种阴毒的点子到底是谁想的？你可别说是你啊，你在我这就是个弱智。你死到临头还牙尖嘴硬。我看你马上就是将死之人的份上，本宫不跟你计较。没什么事的话，早点回去吧，我要睡了。不过让你睡上最后一觉，等明天案子开始，你不过就是个死人。加水挥发，到底是谁会出的点子？下毒下的很高级吗？皇上，卑职昨晚在安公公房间搜出几封信，与赵国有关系。这个小太监是赵国密探。这个小太监是赵国密探。这脏银能从小安子房间搜出，书信也能从小安子房间搜出，是不是你们想搜出什么就能搜出什么？皇上，难道卑职还敢欺君吗？是啊，皇上，这密信中可名言。让这小太监一步一步的获得您的信任，然后再伺机而动。安公公房间还有几块同样有毒的墨块，这种墨是赵国特有，证据确凿。如果是有人栽赃呢？安公公在研墨时不敢加水，实乃性虚所致。我一个现代人怎么可能会研墨？哪知道研墨还要加水？朕不信是小安子所为。石大人，这狗奴才心机颇深。几次三番欲加害皇上，赶紧结案。安公公，你欲加害皇上，证据确凿，斩立决。等等，朕毕竟也没事，把他赶出皇宫，发配宁姑塔吧。这这这，什么？你想违抗圣旨吗？石大人，我说我认罪了吗？我说我认罪了吗？石大人。安公公，证据确凿，你还有什么话要说？首先，这密信上的字迹都不是我的字迹。狗奴才，这字迹明明与你的一模一样，难道是别人替你写的不成？皇上，小安子每日都跟着您批阅奏折，您看看，这是我的字迹吗？不是。差距甚大，小安子自己奇奇怪怪，如同狗刨一般。这等娟秀字迹，绝不是小安子所写。可能是小安子用丑陋的字迹蒙骗皇上。啊，我倒是觉得这字迹好像有夜残人的痕迹。狗奴才，你居然敢血口喷人！将夜残人的字迹拿上来对比便知。皇上，都这个时候了，你还包庇狗奴才啊？皇上，请容小安子慢慢说。你说，大家都知道，这有毒的墨块只有遇到水才会挥发出来，所以说这凶器不单单是墨块，还需要水，是不是？自然要有水
要不然那个宫女也不会死。既然如此，如果我是凶手的话，我会把水放在砚台附近，对吗？这个自然是。那请皇上帮小安子想想，当时水在哪里？当时小安子将水壶拿到很远的地方，再磨一个叫“急救包”的工具。嗯，没错，我也能证明，当时的水壶已经见了底了。哎，石大人。如果我真的是凶手的话，我会把作案工具搬走，并且用完吗？石大人，如果我真的是凶手的话，我会把作案工具搬走，并且用完吗？这。而且皇上当时躲在角落里面偷听我和丞相说话。如果我是凶手的话，我会在皇上明明已经走了的情况下再实施杀人吗？嗯，朕当时只是起来走走，活动一下筋骨，谁都对你们说话了。是是是是是。我我也能证明，宫女在不知情的情况下将水壶拿了过去，倒水研墨，所以，石大人，案情了然了。这只是你的一面之词。你们给我下套，难道就不是一面之词吗？下什么套？石大人，案件已经很清楚，赶紧结案。石大人，朕看这案你怎么解？朕绝不责。这什么？石大人。哎，石大人。别着急走啊，我这儿还有您贪腐的证据呢。安公公，你你你你你这是诬陷！追收账本，马上查清，这上面好像是有您的名字。皇、哎、上饶命，小人只是一时糊涂。大理寺乃是我国之基石，律法之根本，想不到石大人竟然也会参与到收贿受贿的需求之中。说出来，朕饶你不死。没事，慢慢来。今日幕后之人肯定跑不出去。有人狗急跳墙，想要杀朕，没想到弄巧成拙，今日就在这大理寺一并了结。石川，告诉朕，这些蛀虫到底是谁？嗯死了，好蹊跷啊！看来离真相越来越近。哎，皇上，你看我作甚？此人非我所杀。不急，待账本查完，凶手自然就出来了。是是是，皇上，还要速速查清这内奸，查出真凶。大司马，税收账本马上查清，你也跑不了。哦，是吗？本官恭候皇上。不好了，书房盗窃，账本被盗。卑鄙！韩公公，莫非怀疑是本王做的？凡事要讲证据。别扒了我！嗯，我备份了。<笑>小安子，回宫。好嘞，好自为之。大哥，看来事情要暴露了。好啊，那就别怪我，客气了。哎，皇上，你在那儿做事儿，小安子在这儿躺着，我心里好是不安呢。朕可没看出来。你哪里不安啊？哎呀，这要是让外人看见，不又是死路一条？昨天在牢里待了一夜，好好躺着吧。哎，不行，我得赶紧帮皇上分担正事，早日找出证据，不然那些人哎又要出什么幺蛾子？别动了他。这个毒气查出来是什么了没有啊？我在牢房里研究了一晚上。感觉有点像磷化铝，但是这个时代它不应该啊！什么这个时代？哎，皇上，小安子做的有点乏了，陪皇上出去走走吧。好，陪朕走走。
和尚。在我的故乡，可没有这满天的繁星啊！朕也好久没有看过星空了。哎，小安子，你的故乡不是和慕容园故乡是一起的吗？但怎么感觉又不太一样？老实说，你的故乡到底是哪里的？呃，立秋了。皇上，你看什么呢？流水呀。要相依，淡淡的风里，你浅浅笑意。怎么，怕朕吃了你啊？莫不是，你真的是个女子？我我我，我铁骨铮铮的男儿。皇上，干什么呀？嗯、啊。没想到小安子，你这男儿身还蛮健硕啊。没想到小安子，你这男儿身还蛮健硕啊！看，流星，快快给我来一个都敏俊欧巴！都敏俊是谁？这欧巴又是何物、啊？<笑>一个长腿的帅哥哥，老帅了。有多长？有朕的腿长吗？对对对对对对对。皇上的腿最长啦，皇上最帅，要不然那赵国公主怎么会为了你发动战争呢？哎，对了，这为何叫欧巴？听起来有些像高丽人。在我们那儿叫韩国。韩国。嗯。高丽这弹丸之地，也配称之为国。不过他们电视剧挺好看。电视剧？呃、啊，戏曲。来，我给你讲讲啊，来自星星的你的故事。我泱泱大国，还要听这弹丸之地的土著故事？嗯，那朕就勉强听一晚可惜啊，朕从小就生在皇家，进不入那土著自由。只要和爱的人在一起，在哪儿都是自由。小安子，你这话极对。啊没事吧？没事。你站走！快看看自个！快去！我为你治疗。小安子，这还不能死，这还没有娶到心爱的人呢。往事流转在你的眉，李正泽，李正泽，李正泽，李正泽，小安子，你在做什么？把毒气浸染的肉剔除。皇上，他毒气攻心，以毁天无力呀、啊。呜呼哀哉！既然皇帝已经驾崩，那是否可以考虑建立新帝？现在战事纷纷，早日立帝，避免国家动荡。皇上还没死，我看永乐王就很合适。永乐王乃皇上侄子，我建议立永乐王为帝
，有了王才三岁，那又如何？让叶才人做他的继母，掌管朝政，顺乎天意。我觉得还该商榷商榷。丞相大人，众所周知，皇室一脉子嗣并不多，而只有永乐王乃皇室血亲。难道丞相大人是想改朝换代，让我朝跟你慕容兴不成？你，你，你只。昭告天下，皇上还没死。来人，侮辱先皇遗体，把这狗奴才拉出去砍了！就这么迫不及待皇上死吗？小安子，你这是在干嘛？这这给皇上吸毒！你简直是疯了！你简直是疯了！哈哈，无妨，妹妹，只要这小太监做些无用功。不过他的寿衣要赶紧做好，别到时候陪葬的时候皱巴巴的陪葬，显得我皇室不体面。安公公，您尽力了，皇上真的死了。他是为了救我才受的伤，我要他活，不要他死。你们想要皇上死，想要我死，做梦！小安子，你快下来，我给你求情，我带你走。我要留在这里陪他。他就算是死，我也要陪他一起死。哼，没想到这小太监还挺痴情，那我就随了你的意。你这个，你这个假女圣旨！怎么，丞相大人，我乃永乐王大舅，顺理成章成摄政王，而我皇妹就是皇太后，这有何不妥？还不参拜皇太后？参见皇太后。哀家第一道旨，就是将这狗奴才五马分尸。狗奴才，你在干什么？安公公，这是用他的头发，在给皇上缝合伤口。狗奴才。如果你求我的话，兴许能给你留个全尸。我求你做梦！我看你是找死。怎么了，妹妹？皇上他，他他他他他他动了一下。哼，无他，皇上是死不瞑目。那我们今天就提前为先皇下葬。大司马，请注意你的言辞。皇上已经死。而我现在是摄政王，我怕谁呀、啊？啊！<笑>你大胆！你居然敢打太后！小太监，我看你既然对皇上这么钟情，那我就送你去见他。我要是猜的没错的话，深受的幕后贪腐之人是你吧？是又如何？现在也起不了什么作用。所以刺客也是你派去的。没错，可惜。刺客已经死了，死无对证，而我去摄政王，哼、嗯！真怯气，疯子，打我，我就替天行道，把你砍了！去！谁敢杀朕的人？谁敢杀朕的人？谁敢杀朕的人？皇上活了！皇皇万岁万岁万岁万万岁万万万万岁！叶云长，就这么盼着朕死吗？皇上，冤枉！是太医说，你已经驾鹤西。你竟敢假你圣旨！皇上，臣也是万不得已，为了朝堂稳定，臣知错了，求您饶我一次。你满说。你要将小安子五马分尸，李云成，臣在。免去大司马懿旨，禁军统领，由丞相承担。叶满书，发配之。皇上，后宫不可一日无主。叶满书，将会答应。据东宫偏殿，没有朕的同意，不准外出。皇上。
您这是要把臣妾打入冷宫啊，皇上！我杀你已经是宽恕了。难道叶家兄妹是穿越的？我来试一次，奇变偶不变。在说什么？宫廷玉液酒。我看你真是疯了，小安子，你在干什么？寒毒的墨块里面是硫化铝，大理寺青石川和刺客中毒的是秦化物，这些东西都不是古人所用的。这里还有穿越者，小安子，这是什么药啊？小安子，皇上，这是用烈酒提出的酒精，专门给您消毒的。这白色的呢是纱布，是给您包扎伤口的。你轻点，这朕还活着。哦，丞相求见。你说这丞相查出凶手没有？昨晚在慌乱之中，不知道被谁给盗走了账本，功亏一篑啊！叶云城，既然如此，就不要怪小安子孤注一掷了，开始反击。哦，又有什么点子了？为了自保，臣参见皇上。丞相，这让你查的事怎么样了？臣无能。这倒也不怪你，臣今日就是为了赵国之事而来。赵，两国交战，百姓遭殃，赵国公主今日前来，就是为了求和。仗是他挑起来的，现在又要求和。皇上，我看这赵国公主可不是为了来和谈的，是为了和亲。不见，要打便打。皇上，该见还是要见的。这赵国公主为了一己私欲挑拨战争，你要是不见的话，这又是生灵涂炭呀！不见，毕竟是真心一场。不见，那臣该如何回复？那去见见。大臣告辞。哎，等等。你现在是禁军统领，让你查的禁军失踪一事，确实有两名禁军失踪，一个叫朱八，一个叫王二。刺客可是其中一员。小安子很聪明，没错，小安子能通过刺客手里的刀联想到禁军。这朱八果然就是刺客。还有一人，叶云城，难道还准备再刺杀一次？也对，这种计划都不可能万无一失。换作是我。我也会再安排一次。你有什么打算？给我一把禁军匕首。小安子，你想？我想假扮刺客，让叶家兄妹自己说出自己的罪行。行，那我帮你安排。好哥们。不过你俩的身形都不一样，我担心你的安危。哎，放心，有人替我假扮刺客。嗯，好了。皇上生气对身体不好，那臣先告退。刚才嘀嘀咕咕商量什么呢？没啥没啥。那为何每次你们二人相见都如此亲密？小安子在这宫中也没什么朋友。内患和外臣不可思结，自己注意点。你躲什么？这人又不打你。哦，那你要干嘛？这要出宫。伤势未愈，不能出宫。白痴，这这要如厕。哦哦，你去呗。行动不便。你的意思是？我我我。不然呢？怎么？你想抗旨啊？嗯帮朕解开裤子，闭着眼睛干嘛？扶着，皇上，我这不扶着呢吗？龙根啊，你
，小安子，真渴了。不许喝，皇上。小安子的意思是，您先休息片刻，这水喝太多了也不好。皇上，赵国公主赵英殿外求见，让她进来。你会让公主扶你出宫？听说你受伤了，过来看看。这是哪个太医的包扎技术？这要在我们赵国呀。早被拖出去砍了。赵国公主何时求见呢？求见，李正泽，我是来逼婚的。这么好，和亲？这目前没有成婚的打算。听说你后宫常年只有一位嫔妃，而且还没有子嗣，要不就是这个嫔妃不行。皇上，要不你让我试试？婚姻大事岂是儿戏？我都为你发动战争了，怎么可能是儿戏？这公主真是彪悍，一怒红颜为帅哥。今日由不得你。这里是一封战书和一封婚书。李正泽，你自己选。当然了，你也可以都选，反正你跑不掉的。姐姐，你强扭的瓜不甜。叫谁姐姐？你个太监摆正自己的位置，我才不管强扭的瓜甜不甜，我只管我看中的瓜子圆不圆。公主，那您这样劳民伤财的也不好吧？当年我赵国就提过和亲，你们李国先皇一口否决，我赵英在哪丢掉的面子就要在哪找回来。今天你不同意也不行，你要是不同意，我就让你满城尽悬赵人刀。赵英，这江山国祚岂能如此儿戏？这是霸总遇到御姐啊！朕不喜欢你。莫非你真的像传说当中说的那样，有龙阳之后？我不信。看见没？朕喜欢这样。皇上，你想害死我呀？你要是喜欢太监，我就把你皇宫里的太监都杀了。完了，被这傻子坑死了！哎呀，你害死我了！公主好性情呀，小安子佩服，可追男人可不是这么追的。小安子，你说什么呢？公主，男人都喜欢温柔体贴的，你就这么逼他，就算得到了，他也会跑的。你什么意思？小安子浸淫宫中已久，就让小安子。教你如何追男人吧，倒也无妨。不过他不喜欢女人，该如何？掰直。正泽哥哥，上班辛苦了，喝杯茶暖暖胃。上班？我有时候甚至觉得你是个女人，想要抓住男人，就要先抓住他的胃。小安子，你别太过分了。那你有办法打发这尊菩萨吗？我是帮你啊。皇上，小安子为你捏捏肩膀，你操劳国事一天，心疼哥哥。嗯、还不如我直接把刀架在他脖子上有效呢。服了我的意，这上下两个头嘛，总有一个不放。哎呀，公主，你有没有想过，如果两个人性格不合适，那他就算勉强在一起也走不长远。我想先拉屎，总得先占个坑吧。嗯，你看我这曼妙身材，能不能把他掰直？我怕越掰越弯。李正泽，你就跟我说吧，你到底喜欢什么样的女人？朕说了，朕不喜欢女人。那我就把你绑了，然后给你下药。这公主真是极品啊！许诺言开这么点。好，你给我等着，等我五十万骑兵踏破你这破龙殿，把你这些心爱的狗东西都杀了。赶紧！哎，等等，或许我们家乡有一种生活能够解决你们之间的问题。什么法子？试婚。皇，嗯，皇上。喝茶，哎，停停停停停
，表情太僵硬，声音太别扭。还有，别人都叫皇上了，你当然不能叫了，你得叫老公。喜欢子，你说什么？陈老公喝茶。撒娇，那就撒娇。撒娇都是世家公子跟本公主撒娇，那你让这个冰山给你撒个娇试试。好，嗯，皇上，你理理奴家嘛。嗯嗯嗯。哪里来的狐媚贱货，勾引皇上！你不是在夜庭吗？怎么擅自跑出来了？皇上，中秋节不是快到了，臣妾亲自做了几个月饼。不用。皇上，您不要我了，原来是有了新欢，哪来的刁蛮女子？皇上，您不是有龙阳之好吗？怎么也对这山野村夫感兴趣？我知道是你干的吧，狗奴才，我还真是小看你了。说话注意点啊！你，你就是那个和李正泽成婚一年。还没被他碰的女人，小贱人，还不给我滚开！你说什么？我就说了，你跟这狗奴才一样，贱人！你竟敢打我，我可是皇上的正妻！嗯，大胆，皇上，此人敢携刀进殿，你也不管管这刁民？他在北海有五十万情人，你去管。什么？难道你，你就是赵国那位？我劝你最好快点离开。倘若我进宫城，我第一个杀的就是你。叶曼说，你闹够了没有？闹够了就滚回去。小奴才，你可想好了？这公主来了，你可就不得宠了。有劳叶昭仪啊，不，叶答应费心了。公主，也早点回去歇息吧。嗯，说的也是。小安子，不见。赵公主，慢走。皇上，我这也是没有办法的办法呀。你要是不答应，又要搞得生灵涂炭，得让他知难而退才好。你就不怕弄假成真了？哎，不会不会，小安子的意思是，绝无在一起的可能。你就对自己这么自信？你就对自己这么自信？小安子，去送送那位姐姐。哎，不要出什么乱子。不会他人还在吧？哎，现在也顾不了这么多了。嗯，看你这一脸坏笑，就知道你又有点子。说吧，什么鬼点子？只要别让朕再跟那个公主试婚就行。皇上，小安子知道您最疼小安子了，可是万一小安子就活不了了呢？瞎说什么？朕的人事敢多。如今账本都不见了，叶家还对我还恨在心，我这一次两次的，或许能逃过去，那我也不能次次都那么幸运呀、啊。这叶曼书不足为惧，叶云城啊，朕找个机会把他调出去就行了。可是小安子听说凶手可不止猪八一个，果真。嗯，与其被动，不如主动出击，找到他们的犯罪证据。来，说说。小安子打听到了，还有一个凶手叫王二，但是他现在还不知道躲到哪里去了，所以。小安子想找一个人假扮王二，然后出现在叶曼书的房间。等叶曼书看到此人，一定会觉得是他哥派来的。到那时候，一定会说漏一些话。你这点子不错，朕现在派人去安排。哎，皇上，这件事情交给别人，小安子可不放心。那你的意思是？小安子的意思是，皇上假扮王二。这给你脸了是不是？你以为朕会答应你这种要求？小安子
，没想到你这腰肢如此细，这屁股又大。你要是个女儿身啊，倒是可以给朕生个龙子。皇上，这么严肃的场合，你给我说这些？再说了，我这可是黄金腰臀。朕自己家里怕什么呀？小孩子怕呀、啊。哎，等等朕。皇上，你现在可以进去了，记得少说话，千万别被他听出来。你不进去啊？哎呀，你快呀！嘘。你是谁？快走，不然我喊人了。杀人！杀人！杀谁？我和猪八是一伙的。猪八又是谁？是大司马派我们来的。大哥，你是禁军？上次的猪八也是大哥叫来的。对，没错。可是大哥没让你们做任何事情。<笑>大司马派我们来行刺。行刺？杀谁？难道我的猜测错了？你到底是谁？上次行刺不是叶云辰安排的，不可能啊！除了叶云辰，还会有谁啊？大司马，让我们来杀皇上！大哥是疯了吗？你快走，再不走我就要喊人了！哼，王二，你是王二、嗯，那他又是谁？怪不得丞相一直找不到一路的禁军，原来一直躲在这后宫之中。皇上深夜来此，想必不是为了温存吧？难道是套话？哼！现在一切都了然了。哼，那又如何？你以为你还能出去？你又以为他能杀得了我？臣妾当然知道。皇上。放下武器，小恩子。皇上，我搞砸了。你们，你们是怎么提前知道我们的计划的？你以为就你聪明啊？啊！放了小恩子，要杀要剐，悉听孙膑。皇上，你还是个情种啊！你觉得可能吗？杀了这个狗奴才，让皇上。看着他死！别，你慢说，朕不会放过你的。你以为你现在还会放过我？告诉你，税收是我干的，账本也是我偷的。这狗奴才从一开始就是遭我陷害，谁知道他这么幸运，一次次躲过。不过这一次，我看你们怎么躲得过去。你要是敢动皇上，你你也躲不过去。嗯，我以为你有多聪明，不过如此啊！啊现在王二已经死了，到时候就对外宣布，说是安公公与王二勾结，杀死了皇上，而我恰好经过，杀死了你们俩。<笑>你们早就计划好了，就等我们上钩了。嗯，放了小安子，这什么都答应你。皇上，你当真是幼稚，我不把他碎尸万段，你觉得可能吗？<笑>还有一个问题，说。刘山的死，还有那个刺客的死，还有那个含了毒的墨块，那可是化学成分，你是怎么有的？你是穿越者？胡说八道什么呢你啊？你们的死期已经到了，受死吧！皇上，朕就已经劝走了，受死吧！狗奴才，你有证据，那又怎么样？还不是死路一条。哼，不妨最后再告诉我，你们所有计划都理如指掌。所以说，你们也只是傀儡，你们背后还有能量更大的人。是谁？当真很聪明。没错，但这个大人物是你们怎么想也想不到的。别废话，安静动手。是在外面。是，大人。
，皇上，该上路了。你，你，大司马。啊你只知道螳螂捕蝉，黄雀在后，却不知道我还有一计。我这是，在来这里行刺之前，我早在这里布好了迷药，然后我们自己吃好了解药。虽然说这么做有一点冒险，但现在看来还是值得的。你卑鄙！这种事情不是跟你们学的吗？大人，救我呀！没人，放下兵器，让我杀了他。放下兵器，让我杀了他！你敢威胁朕，哼！不然呢？你信不信我现在就杀了他？杀了他也没有用，必须被下药，你跑不了了。跑不了又如何？只要拉他陪葬，我威胁朕，你别过来啊！别逼我，大不了鱼死网破。住手！皇上，微臣救驾来迟。你怎么来了？微臣到处找不到王二行踪。他想，他肯定藏在了后宫。一想到这儿，臣就一身冷汗，马上赶来。没想到，果然如此。大司马，赶紧放开！我向皇上求饶，让他饶你一命。不可能放过他！老君死了！皇上，终于放了我！他绝对会饶过你。皇上，让他透出真相，或许更有价值。你说，那毒块是怎么来的？那毒块都是我大哥给我的，我不知道。宫廷月酒，韩公公，我犯的是死罪，我会全部都说出来的。求您别杀我，求不奢望喝酒了。穿越者还活着。你刚刚来的时候有没有看到什么逃走的人影？没有。小安子，你有没有哪里受伤啊？皇上，您刚才冒死一击，吓死臣了。万一小安子有什么三长两短，朕最讨厌别人威胁我了。小安子，这叶云城是如何知道我们办四个行刺的？可能宫中还有叶云城的人，毕竟他在朝廷中这么多年，是该肃清一下宫内了。那就全部都杀掉，跟我抄家。小安子，对敌人不能心慈手软。这狗东西都快当爹了，还不辞职，杀心那么重。抓紧时间审问叶曼书。是。小安子，孩子们的事情还操心呢。我总觉得那天晚上的事情有点不对，但我又想不起来哪里不对。终究会水落石出的。皇上，赵国公主在庭院设宴，她说中秋之夜。邀请皇上一起赏月，他还是贼心不死。哎呀，人家有心结嘛，一时半会儿解不开。嗯，那你们陪我一起去。当电灯泡啊，我我,我又不反对你。何谓电灯泡？哎呀，哎呀，哎，小安子，这可是皇上。哦，哎，没事，朕刚受伤，你就先着。这是，这是小安子教的，这是烛光晚餐，这是西餐，就是今晚这风有些大，大煞风情。你又偷偷找他了？莫要扫兴，一顿饭的事。嗯，这，李姨，嗯，嗯。你送玫瑰花，你送菊花干嘛？在他御花园摘的，玫瑰有刺，这个没刺，还能吃。<笑>李正泽，今晚月圆，我们一起赏月。公主，你用的是牛肉吗？牛可不能乱杀，这个是猪肉啊，也不是不行。来，嗯，来，嗯
。李正泽，你看今晚的月亮多圆呀、啊！啊，是啊，但愿人长久，千里共婵娟。<笑>好事好事，没想到小安子是文采斐然啊！来。吃个屁呀、啊！光看你们俩秀恩爱。这烛光晚餐不能浪费，来，小安子你坐，陪朕吃。哦，皇上，根据叶曼书的证词，账本已经对好了，不过有些账目对不上。哦，按理说这叶曼书一定会说实话。但是按照他的证词来看，账目有一笔很大的贪污。那这些贪腐的官吏呢？都交代了，家里面能抄出来的银两都算进去，还是有一点对不上账目。皇上，这赵国公主实在是脾气太大了，搞不好可能会引兵攻城。打就打。还有那个叶曼书，要是问不出什么来，就杀了。哎，不可。为何不可？皇上。你不能因为自己的小心眼就搞得生灵涂炭啊，更不能因为在案件都没有查清楚之前就……朕这一生做决定，还不需要向谁解释？可不是，为了你皇上的尊严，什么都无所谓，生命也无所谓，算是我多操心了。小安子，那次杀叶云城的时候，你不是没什么问题？那如果还有下次呢？我出去走走。哪也不能去。我就是出去走走而已，难不成你还想杀了我呀？瞎子，皇上生气了，别胡闹了。丞相，我就是想去地牢里面看一下叶曼书。行行，特别想他了。瞎子，我知道你报仇心切，但是那个叶曼书三番五次想杀你，你这不是羊入虎口吗？我会想办法的。算了算了算了，肚子怎么就饿得这么快？让御膳房传膳，快！皇上还是很疼你的嘛，丞相，你想办法让我见见叶曼书。你还没死心？那那个人可能就是穿越者，很危险的。何为穿越者？这个你不用管，按照我说的做就行。可是皇上，丞相求你了。小安子，以后不许在朕面前和丞相嘀嘀咕咕，外观和内观不可私见。陛下，我和小安子。正在讨论美食，这没有你们懂美食啊！坐下，别玩了。叶曼书就在里面，你快点，已经安排好了御手，应该没问题。多谢。但是小安子，我觉得你还是有点多此一举。有时候一点细节就能找到线索，那就希望你找到线索。安公公，知道的我已经都说了，我只是来跟你聊聊，我们之间有什么好聊的？我恨不得你死，你恨不得我亡。你跟你大哥一样，替人卖命还不自知，狗奴才，你也配和我说话？你现在不过是一个阶下囚，就算有幕后主使，我也不知道。你仔细想想，我凭什么听你一个奴才的？因为我可以帮你免去死刑，哼！你以为你是谁？皇上冷酷无情，你不过就是一个太监，那我就没有办法帮你了，哼！听我大哥说，那人他很信任，那人聪明无比，更有超越常人的见识。超越常人的见识，那就是穿越者了。虽说我不知道那人是谁，但我看你猜不出的样子，就让我舒服。我早就已经猜出他是谁了，我凭什么相信你这个阉人？不是你，我会变成现在这样。看来你还是不知悔改。悔改？任何人都能让我悔改，你却不能。我居然输给一个太监，我不服！你说你知道幕后主使是谁，是不是诓我？你怎么可能？你又跟皇上联合起来骗我
，我知道你是女子。皇上一直都在金屋藏娇，皇上不知道我是女子。哼，你太小看他了。走、哦。你是穿越者。小太监。你是穿越者。你想不到吧？你是谁？你为什么要这么做？小太监，受死吧！你没事吧？没事。来人，把叶曼书给我带出去，严刑拷打。放开我！放开我！小安子，这凶手已查出，也算是了了朕这一桩心事。明日啊，是朕的寿辰，百官朝贺，朕要宣布一件大事。万寿节。明日你须穿庄重一些。小安子。为何心神不宁？我在想那个穿越者的事，他出现的有点太突然了，总觉得有什么不妥。你是否太过疑神疑鬼？这是何物啊？啊，等我做出来，皇上就知道了。莫不是在给朕的龙子做衣服？皇上。你知道我怀孕了，朕又不是傻子，所以你一早就知道我我是女的了。你真以为朕有罗阳之号、啊？哎呀，不如试试朕的胸腹。太医说。三个月后不放。皇上，请自重。等我做好了这件寿衣，到时候送你当寿礼。朕想好了，朕以后要是有个龙子，要继承皇位，取名必要非凡，叫康庄大魁合适。啊，莫非就叫李康庄？哎，叫李魁。啊皇上，你这个这事儿你先不急啊。李逵怎么了？不好听吗？万一是个姑娘呢？诗诗，我靠，这何意？莫非深得小安子之心？皇上，小安子想自己一个人静一静。不好听吗？那叫李清照。皇上，取名这个事情就不劳烦你费心了。小安子，我看这天色已晚，不。钟爱卿平身。皇上圣诞，普天同庆，税收一案也水落石出，可喜可贺呀！外敌安定，更是天下太平。此乃丞相和安国公的功劳。望皇上册封有功之臣。朕正要为此事和众臣商议。丞相以位及人臣，可册封为三公。至于安公公，总管公公。名副其实，朕倒是有更好的想法，册封安公公为皇后，与帝齐体，共奉天地，师承宗庙，武林天下。皇上，这万万不可呀！自古以来，皇后都是以女子担任，而这以太监担任皇后之职，实乃……荒谬之至啊！吾皇三思，国企颠倒，非大礼之福。小安子是女人
，这乃绝世容颜。安皇后容貌上乘，聪慧过人，这乃皇后不二人选。吾皇,皇可贺。反复叶曼书求见皇上。你是怎么逃出来的？恐怕事情还没结束。看到这里还不下跪？受死吧！李振子，李振子，狗奴才，我要让你一无所有！小安子，保护好我们的孩子。李正子，李正子。小安子，起来吧。现皇上驾崩，国不可一日无君。众人商议个对策吧。靖王德行高尚，可立为新皇。哦，是吗？慕容远，你干什么？原来一切都是你搞的鬼。安然，我才是穿越者。诸位。先皇驾崩，我将代替先皇整理朝纲。大胆逆贼，你弑君杀臣，难道能走出这皇宫不成？禁军都控制了整个皇宫，你们还在幻想什么？所以，这皇位到底谁做的？自然是丞相大人做的。这个皇位我不感兴趣，这江山呢，我看给我的妻子最为合适。你们认为呢？丞相大人，你哪来的妻子？啊？这就是我的妻子。难道我就不知道你是女子吗？李正则如此沉迷于你，只有傻瓜才懂。恭喜女帝登基！哈哈哈哈。安然，你看看，我为你打下的江山，哪个男人有我这个胸怀？送你千里山川，我这一切可都是为了你。你处心积虑做这些，却想让我做皇上，到底是为什么？这江山就是个棋盘，世人皆为棋子。区区皇位对我来说太过分。这赵国、秦国。这天下才是我的目标。贪婪无耻！你们皆棋子，你敢抢这个安国？皇上，皇上，你你不是死了吗？多亏了小安子，送给朕的本信。嗨，这叫防弹衣。你以为只有你会做局吗？对对对对对。这些都是你做的局。其实我早就怀疑你了，发生的每一个命案都跟你有联系。不可能，不可能。虽说你用狱卒代替穿越者，但是太过仓促。那个狱卒准备开枪射击的时候，连保险栓都没有打开。我怎么可能输？你们这群废物，我还有禁军在手。来人，给我杀了他们！嗯？难道？我早就调换了你的虎符，杀了你们！滚！我赌你的枪里没有子弹。这东西威力好大，用这把枪结束他的生命，也算是因果报应。慕容元服输，万寿宴继续。皇上万岁！皇上万岁！后千岁！千岁！朕又给孩子起了一个好名字。哦
李莲英。我靠，真太监啊！